ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೆಷನನ್ನು ತಡ ಮಾಡದೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ತುಂಬ ಸದ್ದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಏನು ಯು ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಾರಿಟೈಮ್ ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಗರೀಕ ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿವ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ನಗರವನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು ಆ ಸಿಟಿ ಮಹತ್ವ ಏನಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಈ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಥರದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಭಾರತದ ಯಾವ ಯಾವ ಆ ಥರದ ಸ್ಥಳಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥವುಗಳು ಅದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ತುಂಬ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತುಂಬ ಡಿಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮುಗಂಗಿಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಡೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ನಾವು ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮರಿಟೈಮ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸಾಗರೀಕ ನಗರ ಇದು ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ನಗರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರವಾಗಿತ್ತು ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಗರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೋದವರ ಒಂದು ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಟಾರಿಯರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ನಗರ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತೋ ತನ್ನ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ನಗರೀಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಧುನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಛಾಪನ್ನು ಆ ನಗರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯುನೆಸ್ಕೊ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಥರದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಎರಡು ಈ ಥರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಇದು ಮ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಬಹಳ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆದಂಥ ಗುರುತರವಾದಂತಹ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುನೆಸ್ಕೋದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಗುರುತಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇರ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಿರೋದನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಎರಡುನೂರ ಹದಿಮೂರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೋತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೀನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟಲಿ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸೈಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೆ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ಏನು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸೈಟ್ಗಳಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸೈಟ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಜಂತಾ ಕೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಜಂತಾ ಕೇವ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲೋರ ಗುಹೆಗಳು ಎಲ್ಲೋರ ಕೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರ ಗುಹೆಗಳು ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ರಾದ ಕೋಟೆ ನಾವು ಆಗ್ರಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗ್ರಾ ಏನಿದೆ ಆಗ್ರಾ ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜುವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುವಂಥವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತೀವಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಸನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಸನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಹೌದ್ರಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಹಾ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಮಹಾಪಲ್ ಬಲಿಪುರಂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಥಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಏನಿದೆ ಗಂಗೆ ಭಗೀರಥನ್ ಭಗೀರಥನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗಂಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅವತರಿಸಿದಂಥ ಆ ಚಿತ್ರಣಗಳೇನಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಕೂಡ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನ
ಹಾಗೆ ಖಜುರಾಹೋ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಖಜುರಾಹೋ ಟೆಂಪಲ್ಗಳು ಏನು ಸರಣಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಂಪೆ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಂಪೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೇರವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬರಿತಿರುವಂಥವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರೋದು ಹಂಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಏನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಪೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಎರಡಾಯಿತು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವು ಹಂಪೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟಾ ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಎಲಿಫೆಂಟಾ ಗುಹೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಚೋಳರ ದೇವಾಲಯಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಾಂಚಿಯ ಸ್ತೂಪ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಚಿಯ ಸ್ತೂಪ ಸಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಅಮರಾವತಿ ಸ್ತೂಪಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ್ದು ಹೌದಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ತೂಪ ಅದು ಆ ಸಾಂಚಿಯ ಸ್ತೂಪ ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಹುಮಾಯುನ್ ತೋಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹುಮಾಯುನ್ನ ಕಾಲದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಹಾಗೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮೌಂಟೈನ್ ರೈಲ್ವೆ ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೈನ್ ರೈಲ್ವೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದೇನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಬಿಹಾರದ ಬುದ್ಧಗಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಿಂಬೆಟ್ಕಾ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತೀರಿ ಸೊ ಆ ಬಿಂಬೆಟ್ಕಾ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಪಾವಗಡ ಪಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಪಾವಗಡ ಅದು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೆಹಲಿಯ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಅದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಏನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿ
ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಸಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕೂಡ ನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಸಿ ತಾಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡೋ ಬರ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಸಿ ತಾಣ ಬಯಲಜಿಕಲ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹಿಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಿಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಣಿ ಕಿ ವಾವ್ ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ನಲಂದ ಬಿಹಾರದ ನಳಂದ ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಕಾಂಚನ್ಜುಂಗಾ ಇದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಚಂಡೀಗಢನ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಗರ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಂಟೈರ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಹಮದಾಬಾದನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ನಗರ ಆಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಡೆಕೋ ಎನ್ಸಿಮಿಲ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಜೈಪುರ್ ಕೂಡ ಜೈಪುರಿನ ನಾವು ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸೈಟ್ಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸೈಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ನಗರದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟೆ ಮರಿಬಾರದು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಏನಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೆಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿ ಕೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೆಸ್ ಡೇ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚೆಸ್ ಆಟ ಚದುರಂಗದ ಆಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚದುರಂಗದ ಆಟದ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಯು ಎನ್ನವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಟೀಚ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಹೌ ಟು ಪ್ಲೇ ಚೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಚ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಹೌ ಟು ಪ್ಲೇ ಚೆಸ್ ಹೇಗೆ ಚದುರಂಗ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಡೇ
ಮಹಿಳೆ ಕೊನ್ನೇರು ಎಂ ಪಿ ತಾನಿಯಾ ಸಚ್ಚಿದೇವ್ ದೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವರು ಹಲವಾರು ಜನ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಭಾರತದ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸಿರೋದು ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ನೆನ್ಪು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸೊ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಡಿ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಫಾರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಡಿ ಬಿ ಈ ವರ್ಷದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸೊ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಲಿದೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಭಾರತದ್ದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಲಿದೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಟೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಎಸ್ ಓನವರು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎನ್ ಎಸ್ ಓ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಸೊ ಇದಿದ್ದು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಈ ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇದು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಬಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಓದವರು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಇರಲಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂದಾಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಎಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್
ಏನು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುರುವಾದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಹಾಗೆ ಈ ಏನು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದೇನೆ ಏನಪ್ಪ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೌದ್ರಿ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ನಾವು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಾಲ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಬಡವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ದವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಸ್ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ರಿ ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾ ಯು ಲಿಬರಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕಾನಮಿ ಯು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಎಕಾನಮಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೂರ ಎಂಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಸಾಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಭಾರತ ನಾವು ಮೇಜರಾಗಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ವಿನಃ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ನಿಂದ ನಾವು ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪನ್ನ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಾಲರನ್ನು ಬಹುಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂತು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದು ಪೇಪರ್ ರೂಪದ ಕರೆನ್ಸಿ ರೀ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಕಾಯಿನ್ ಇರ್ತಾವೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಇದೇನಪ್ಪ ಪೇಪರ್ ರೂಪದ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಭಾರತದವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವಂಥ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಟೀ ಪೌಡರನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಹಾ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಪ ನಾ ಏನು 
ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ಯಾಟ್ ಗ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಂಕೆಲನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ಉರುಗ್ವೆ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶದ ಫಲವಾಗಿ ಗ್ಯಾಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒದವರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಮತ್ತು ಅದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಾವು ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಹೌದು ರೀ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಡೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಜೊತೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳಂದರೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಹೊಲ ಮನೆ ಜಗ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಕಾರ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಬಂಗಾರ ತೊಗೊತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಆದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಏ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಏನಾರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳೇನಿದೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳೇನು ಿದೆ ಅದು ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಯಾವುದೋ ಮಷಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಈಗ ಒಂದು ಸೀರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಇಟ್ಸ್ ಅದು ಅಂತ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕಳೇ ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವಾದಗಳು ಬಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ವಿವಾದಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ದಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ಇದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಜಿ ಡಿ ಆರ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎ ಡಿ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಜ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಂತ ನಾವೇನು ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ 
ಇದ್ರಿಂದ ನಾವೀಗ ಅಮೇರಿಕಾಯಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಮೇರಿಕಾಯಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಜೀರೋ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ಕತ್ತದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಇದು ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೈತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಪಾಕೆಟಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಝೀರೋ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹುತೇಕ ರೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೀ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಹೊಡೆತ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಡ್ತು ಇದು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಲೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏಂಬರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೀವು ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿರಿ ಈ ಥರದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೆ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಾವು ರೀಜ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಬಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಾರೆ ಏಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬರೀ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತಲ್ಲ ಹೊರಗಿನವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಬಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಬಿ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಮನೀಲಾದಲ್ಲಿದೆ ಮನೀಲಾ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗ ಅರವತ್ತೆಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಮ್ ಅಸಾಕಾವ ಅವರು ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಅಸಾಕಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನವರು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರು ಪಿ ಎಸ್ ಐನ ಮಂದಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಮನೀಲಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿರಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಘಟನೆ ಏನಿದೆ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ
ಹಾಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವರಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಜಪಾನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಎ ಡಿ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂತಹ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನೇ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಎನ್ ಪಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ನ ಒಳಗೆ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಅಂತಿಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಭಾರತೀಯರು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಭಾರತೀಯರು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾರತೀಯರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆರಿಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಪ್ಪ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರಿನ್ ಉತ್ಪಾದ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಫಾರಿನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾರತೀಯರು ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಆಕೈತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಜ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ರೀತಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಲ್ವಾ ಆ ರೇಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ವರ್ಷದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಆದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಸುಮಾರ
ಏನನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲಾಮಿಟಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಿಶೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಆ ಥರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಂಡಿರದ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಆಧಾರ ವರ್ಷ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರ ವರ್ಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಆಧಾರ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ಸೊ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜಿರಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಮ್ಮದು ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗಿಂತ ನಾಮಲ್ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಐತಿ ಯಾವುದದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಐತಿ ಹೌದಾ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಐತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬೇಸ್ ಇಯರನ್ನು ಆಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಿರ್ತದೆ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎರಡು ನೂರ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತದೆ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಎ ಡಿ ಬಿದವರು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷ ಇರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊ ಬಚ್ಚೋಂಕ ಸಹಾರ ಫೋನ್ ಹಮಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳೋದಕ್ಕೇ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದು ಬಚ್ಚೋಂಕ ಸಹಾರ ಫೋನ್ ಹಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ಅವ್ರ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಆನ್ಲೈನೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಫರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗಿದೆ ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ರೀ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ರೀ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ
फुटबा के संबंध पट्टू नेर करे अफेर्स क्वेश्चन नेकु सो आल इंडिया फुटबा फेडरेशन ए डबल एफ इन द मेन् फुटबाल आफ् द इयर अरे वर्षद फुटबा आटगार अंत अनौंसमकारे चंडीगढ़ सदेश जिंगन हसर नेको फुटबाल आफ् द इयर अंत यहा व्यक्ति आटगार घोषित अंत कहतर दट इस सदेश जिंगन अंत सदेश जिंगन फुटबाल आफ् द इयर आगे अनौंस इव चंडीगढ़ बेसिकली मत आल इंडिया फुटबा फेडरेशन स्थापन इन नईटी थर्टी सेवन सविदर मूवत् फेडरेशन शुरुआत हेड क्वार्टर डेलिनल सद्य फेडरेशन चेरमन प्रफुल पटेल केसमता नमें इू बहुत इंपारटेटू सदेश जिंगन चंडीगढ़ सो यू मरदे नेकोड़ी आल इंडिया फुटबा फेडरेशन अंत सो फुटबा बे बंदी फुटबा क्रीडे संबंध के ट्रोफी हेसर नानी प्रस्ताप नोड़ के साध्य आगे अवंतु सो फुटबा के संबंध मेजर ट्रोफी सीरिजो सरणी अंत बंदा डुरा कपंत आड़ुदे कलींग कपंत रोबर्स कपे सतोष ट्रोफी आंड सुब्रतो रॉय कपंत बिकाज निम एक्साम एफ टी एस डी ए पी एस पी सी एक्साम नेर केतर इव क्रीडे संबंधी सतोष ट्रोफी यहा क्रीडे अथवा बरियादू केतर नानू हे कूड़ा मतड़ता हेल्ता निम्हे सो नहीं कॉन्सेप्ट यू बहुत इंपारटेटी नहीं नेकु अंत हो क्रीडे संबंध पटे आ क्रीडे क्रीडे संबंध पट प्रमुख कपलू अथवा ट्रोफी सीरिजीबूद अदर प्रमुख आटगारू आ क्रीडे संबंध पटल बड़सल शब्द किऊटर बॉक्सिंग हेतर हाउद्री फौल अंतर बाडी टेतर के आ क्रीडे संबंध पटो प्रमुख वाद इंटरन्शनल सीरिजस्लोद इतचीन विनर्सबू इवेल कूड़ा ऐन जी के प्लस करे अफेर्स एरू मिक्स बर्तव सो अद दयविटू अ मेले स्वल्प कॉन्संट्रेटी अवन सर नोड़क्री अंत इन आट के संबंध फुटबा के संबंध भारत के इंपारटेट सीरिजस्लूंत इन एर सवि इपत् 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 इे फेडरेशन एमर्जिंग प्लेयर अंतु प्लेयर आफ् द इयर अंत सुरेश सिंगर नेमकमार नोड़ी सो फुटबा फेडरेशन नोड़ी मेन् फुटबाल आफ् द इयर अंतु सदेश जिंगन इली द एमर्जिंग प्लेयर अंतु एमर्जिंग प्लेयर आफ् द इयर अंतु सुरेश सिंगर नेमकम आय्के ना नोड़ी अंत ई होप अर्थ आगता है अंदकती सो कॉन्सेप्ट चेन तक नोड़ स्टाटिक अंशद्रा इष्टू कूड़ा साकु अवंत मातु इवती प्रचलित व्यमान मुद्दा प्रचलित व्यमान सरणी के मत ना निम्न भेटी आती सो अलीवू नम चल नोड़ता सब्सक्रईबी नमें बेल बटन ओती कमेंट्स ना वेलकमती अंत विश यू आल हापी प्रिप्रेशन प्रिप्रेशन अंत हेल्ता बिकॉज एक्साम डेट अनौंस आगता है पी एस तुम हर बरता हैलू कूड़ा एलू वो आतंक वो हरी बरी तयारिया समय इो सो हाव पेशन अंत समाधान इवत गुरपूर्णिमा दिन इवत नल गुर नेता वंदन सलिता आएल गुर आशीर्वाद निम्बेली मुगस्ता थैंक यू नमस्ते